医生，你快救救他！你快救救他！快救救他！你快救救他呀！由于受到外力的撞击，造成他的胎盘有早期剥离、大量出血的情况。如果想要救他，我们只能建议紧急实施引产手术。但是这样，孩子就保不住了。你说什么？你要拿他小心点。这是手术意向同意书，您看一下。如果同意，就赶紧签字吧。时间紧迫，医生，求求你们再想想办法吧。我知道你肯定能救他，你肯定能救他的，医生。我真的没有别的办法了，现在要救他只有这一个办法。你不要再犹豫，赶紧签字吧，要不然再晚更加危险。小心敏，小心敏，赶快签字吧。这是什么？这是什么呀？啊！引产同意书。小西米，小西米，小西米，你一个人在这玩呢？啊？爸爸呢？那妈妈陪你玩好不好？嗯。小西米，小西米，小西米，小西。哎，佳欣，你醒了，你醒了，你感觉怎么样？你哪儿不舒服？肚子疼吗？妈，孩子呢？小西米还在，对不对？姐，说话呀，孩子是不是还在？
的错，爱的就是我的错。他还没有来得及睁眼看看这个世界，是我没有把握好他，都怪我的。的。是你在什么离婚协议书？嘉欣能变成现在这样吗？你还想见见刺激他是不是？姐，我就想见嘉欣一面，我担心他。嘉欣不想见你，你走吧。对不起了，姐。我是小西米，我就要闪亮登场了。我是活泼开朗的好奇宝宝，所以我在老妈肚子里，就迫不及待的想要看看外面的世界。因为情况紧急，热情的迪伦叔叔陪我们去看医生。嗨，小西米。拜你爸爸所赐，我成了你的蜗牛妈妈。爸爸自认为长得帅，那我们就叫他蟋蟀爸爸。等你会说话的时候，也就这么叫他。最近你终于不调皮了，每回陪着太奶奶听音乐和捏桃的时候，你总是特别安分。太奶奶说，你只是遗传了她和我的艺术细胞。妈妈也希望，你将来会是一个喜欢艺术和音乐的孩子，这样妈妈就可以和你一起画画、捏桃了。不过，如果妈妈又不小心在音乐会睡着，你可要叫醒妈妈哦！妈妈真是太粗心了，忙着工作没注意休息，居然在爸爸出差的第一天昏倒了。看到爸爸不顾一切着急赶回来的样子。妈妈虽然很感动，但更自责自己不仅没把你照顾好，还打乱了爸爸的行程。幸好，只是虚惊一场。听着你的小心脏扑通扑通的跳着，爸爸和妈妈都觉得很幸福。我们为了迎接你的到来，很认真的学习怎么照顾你哦。
，好像越来越有一家人的感觉了。期待你平安健康的来到世界上。虽然很抱歉不能陪你长大，但希望你知道，妈妈真的很爱很爱你，爸爸也很爱很爱你。怎么不接电话呢？你在哪儿？看到我的微信，回个电话给我好吗？几点都行。我把婴儿房已经整理好了，剩下组装小木马，是男人的工作哦。好了，嘉欣，我好想你。对不起，让你受委屈了。等你出院，我去接你回家，好不好？我们重新开始，好吗
，佳倩，你不要我了是吗？你不会再原谅我了是吗？不要叫我！我为什么要追你？我就不该听律师的建议，我就该直接把离婚协议书撕了！我不想离婚。嘉欣，我真的是为了你好，我就想给你的生活有一个保障。我不想离婚。我把你们都弄丢。夏心怡，我对不起你，我把你丢了，把妈妈也给丢了。你告诉我，你恨我吗？你恨我吗？你恨我吗？我恨我自己。都是我不。嘉欣，我知道你生气，你不见我，不肯听我说话，这都没关系，至少回个信息给我，让我知道你还好，可以吗？好了好了，你到那边换了新的手机，呃，别忘了发个微信给妈妈啊，好吗？你要是工作忙，你就你就给我发个照片，还有视频什么的，让妈妈知道了，你在那边一切都很好，好吗？照顾好自己啊！快走，自己照顾好自己啊！你也是吗？保重身体。嗯，阿姨，你放心吧。
。佳欣，有话好好说，你先下来，咱们有话好好说好吗？你说过不会看我，对不对？陈佳欣，陈佳欣，你下来，佳欣，佳欣，佳欣，佳欣，你听我解释，佳欣，佳欣，陈佳欣，陈佳欣，陈佳欣，佳欣，你不能这样对我。你说过不会离开我的，嘉欣，嘉欣，嘉欣，嘉欣，陈嘉欣，陈嘉欣。如果不会丢下我一个人，你走了我可怎么办啊？剩下的，怎么离开我？这个嘉欣让我交给你呢。没有要跟他离婚，没有。也许，也许你知道错了，也许你现在很痛苦，但是你有没有想过，这样结束已经是你们之间最好的结局，再强求两个人都会很痛苦。你快告诉我嘉欣去哪儿了，我去找他，妈。你还不明白吗？他就是要逃避你，他在上海没法再待下去了。他要去的地方是一个没有你的地方，所以请你把这当成是你最后为他做的一件事，不要再去找他了，好吗